Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka kwa umoja mataifa mabadiliko ya tabia nchi yaendelea kuleta tafrani duniani. Joto laongezeka kwa mujibu wa ripoti ya WMO. Programu ya kupatia fedha wakimbizi wa Syria walioko Uturuki yao ni muhimili kutoka kwa shirika la WFP. Na leo mashinani tunabisha hodi Kenya utamsikia mwanamke mjasiria mali anayefafanua kuhusu masuala ya ufugaji wa nyuki na ushirikiano na wanaume. Hujambo na karibu tuwe sote katika habari za UN hii leo kupitia YouTube channel yetu habari za UN lakini kumbuka unatupata pia kupitia televisheni mbalimbali wa shirika mimi ni Floranducha na leo ni Jumanne ya Machi kumi mwaka 2020 karibu na tuanze uchambuzi wa taarifa zetu kwa kina tuanze na mabadiliko ya tabia nchi ishara za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ongezeko la joto la ardhini na baharini kuongezeka kwa kina cha bahari na kuyeyuka kwa barafu vimeangaziwa katika ripoti mpya ya shirika la utabili wa hali ya hewa duniani WMO pamoja na wadau wake iliyotolewa hii leo machi kumi jini New York Marekani na Geneva Uswisi. Jason Yakundi kafuatilia haya hapa maelezo yake. Ripoti hiyo imeeleza madhara ya matukio ya hali ya hewa na tabia nchi kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, afya ya binadamu, uhamiaji na ukosefu wa makazi, uhakika wa chakula, ardhi na maisha ya viumbe vya majini. Taarifa hiyo ya WMO kuhusu hali ya tabia nchi ya ulimwengu kwa mwaka 2019 inajumuisha mchango wa taarifa kutoka mamlaka za hali ya hewa na maji za mataifa mbalimbali wataalamu wa kimataifa taasisi za sayansi na mashirika ya umoja mataifa ripoti hiyo inatoa taarifa muhimu kwa watunga sera kuhusu umuhimu kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ripoti hii inathibitisha taarifa iliyotolewa awali wakati wa mkutano wa umoja mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi uliofanyika mwezi Disemba mwaka jana kwa mwaka huo 2019 ulikuwa wa pili kwa kuwa na joto la juu katika rekodi ambapo mwaka 2015 hadi 2019 miaka mitano ilikuwa na joto zaidi katika rekodi za joto huku mwaka 2010 hadi 2019 ni mwongo uliorekodiwa kuwa na joto la juu tangu mwaka 1980 kila mwongo umekuwa na joto la juu zaidi ya mwongo uliotangulia tofauti na ilivyokuwa kwa miongo mingine ya kuanzia mwaka 1850 Mwaka 2019 ulikamilika na wastani wa joto la dunia la nyuzi joto 1.1 juu ya makadirio ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda rekodi ya pili ya baada ya ile ya mwaka 2016 wakati ambapo tukio la El Nino lilichangia katika ongezeko la joto juu ya mwenendo wa jumla wa ongezeko la joto Matibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres akizungumzia taarifa akizungumzia taarifa hiyo kupitia dibaje ripoti hiyo amenukuliwa kisema kwa sasa tuko nyuma ya muda katika mbio za ama kufikia lengo la nyuzi joto 1.5 au mbili ambazo mkataba wa Paris unatolea wito. Na katibu mkuu wa WMO Petteri Talas amesema kwa kuwa viwango vya hewa chafuzi vinaongezeka, ongezeko la joto litaendelea. Utabiri wa hivi karibuni unaonyesha kwamba utabiri wa hivi karibuni unaonyesha kuwa rekodi mpya ya mwaka ya dunia inaweza kutokea katika miaka mitano ijayo. Ni swala la muda. Na sasa tuangalie masuala ya kibinadamu. Mzozo wa Syria ukiingia mwaka wa kumi, programu ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP ya kupatia fedha wakimbizi wa Syria imekuwa ni muhimili mkubwa wa kuepusha wakimbizi milioni moja nukta saba wasitumbukie katika umaskini. Grace Kanea anafafanua zaidi. Program hiyo iitwayo mfuko wa dharura wa kujikimu ESSN na inayofadhiliwa na muungano wa Ulaya imekuwa ni nguzo ambapo familia zinazopokea msaada zimeweza kukimu mahitaji muhimu ikiwemo chakula. Kupitia ESSN kila mwanakaya anapatiwa takriban dola 22 kwa mwezi na fedha hizo zinawekwa kwenye kadi ambapo familia inaweza kuzitoa kwenye mashine ya fedha au kulipia mahitaji madukani. Familia inaweza kutumiwa kwa manunuzi yoyote lakini utafiti wa WFP umeonesha kuwa wakimbizi hao wanalipa pango, huduma muhimu chakula na matumizi mengine kama semavyo mmoja wa wanufaika Amira ambaye alifika Uturuki mwaka 2014 na mumewe ambaye sasa anafanya kazi kwenye duka dogo la Samani. 
Hala kati hila alahmar saad ni bukati. Kadi ya msaada metusaidia kwa njia nyingi wakati wa majira baridi kali kama vile kupasha joto nyumba, kununuwa nguo za watoto na hata sisi wenyewe. Imetusaidia kununuwa nguo wakati wa majira ya joto pia na hata mboga za majani, chakula, maziwa kwa watoto. Kadi imetusaidia mengi na tuatumai maisha yetu yatakuwa bora ali mradi itaendelea kuwepo. Nils Gred ni afisa wa WFP na anathibitisha umuhimu wa kadi hiyo. Last Ramadan I visited a refugee household. Mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita nilitembelea kaya ya wakimbizi ya mjane mmoja na binti zake watatu. Mama huyo kwa miaka kadhaa mfululizo hakuweza kuandaa futari ya asili kwa binti zake kwa sababu hakuwa na jiko la kuoka. Mwaka huu angalau mradi huu umemwezesha kununua jiko hilo na kuandaa mlo kwa wasichana wake. ESSN ni mradi mkubwa zaidi wa kibinadamu unaofadhiliwa na EU ambapo WFP kila mwaka hupokea dola bilioni 1.4 tangu mwaka 2016 kutekeleza. Na punde basi tutabishaoni mashinani ambapo hii leo tunakwenda nchini Kenya kusikiliza mwanamke mmoja mjasiria mali akifafanua ushiriki sawa kati yao na wanaume katika ufugaji na uuzaji wa asali. Usibanduke. Mambo na ito Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul. Na hii ni idhaya ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kufuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe. Na kumbuka unafuatilia habari za yuani kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani unatupata kwenye YouTube channel yetu habari za UN lakini pia televisheni mbalimbali wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW ukapata taarifa mbalimbali makala ukajifunza na Kiswahili mimi ni Florandocha na tunasonga mbele na uchambuzi wa taarifa zetu mbalimbali Mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika Kati CAR ujulikanao kama MINUSCA kupitia programu zake za kuwawezesha wanawake unatoa mafunzo ya mali kwa wanawake wafungwa walioko mjini Bangi ili waweze kukabiliana na hali ngumu gerezani kulikuwa ni John Kibego anatupasha katika gereza la bimbo mjini Bangi afisa wa MINUSCA anayehusika na masuala ya haki na kupadili tabia Aminata Diakate Amewatembelea wafungwa wanawake na kuzungumza nao ili kuwasaidia kukabiliana vyema na mazingira ya jela kwa sababu anasema Hindu na poingia jela watu kwa kawaida wanakubagua na sisi ambao tunafanya kazi jela tunapaswa kuonyesha wanawake kwamba huu sio mwisho wao kwa sababu huko jela haimaanishi kwamba wewe ni mtu mbaya tunachagua wanawake kwa sababu ujumbe huu na waingia kwa urahisi ambao ni waleta uhai na wakufunzi Mbali ya elimu ya mdomo Aminata amesema amepewa pia elimu ya vitendo kutengeneza vitu mbalimbali kama viatu, nguo, sabuni na pete za ufunguo. Mafunzo haya yanawafanya waweze kukabiliana na msongo wa mawazo wa jela kwa sababu unapokuwa kifungoni na kuweka akili yako mahali pamoja siku mzima muda unakuwa mrefu sana. Wanaanza kuwa na mawazo mabaya, msongo wa mawazo na fatiki. Hivyo ili kuepuka haya wanawake wanajikita na shughuli hizo. Ameongeza kuwa mafunzo haya pia yana lengo la kusaidia kwa jumla muisha tena katika jamii wanawake hawa pindi watakapotoka jela. Naam, na sasa umewadia kata kuelekea mashinani. Na leo unamsikia mwanamke mjasiria mali kutoka nchini Kenya ambaye anafafanua jinsi wanaume na wanawake wanakuwa wadau sawa katika mpango wa kuzalisha na kuuza asali. Kikundi chetu mila yetu zamani hatushughuliki habari ya mzinga ya, ya kushirikiana wanaume na wanawake lakini kutoka tuanze masomo ya au wafadhili wa kap tunashirikiana wanawake na wanaume nasikia raha sana naona hasa natoka nje niko na raha hata wezangu wananifurahikia hata we, wengine ninataka nionekane hata ngambo ninakuwa na raha na nguvu zote nionekane Shukrani sana mjasiria mali huyo na hadi hapo ndio anatamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa jini New York Marekani na kumbuka pia unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kupata taarifa mbalimbali lakini pia makala na kujifunza Kiswahili usisahau pia kusubscribe kwenye YouTube channel yetu habari za UN kwa niaba ya wote mpiga picha Grace Kanea jina langu ni Florando Chana kutakia amani asante sana na kwa heri kutoka New York <tos>